हेलो एवरीवन नमस्कार सब जाना तब अचम मानी रहा है हफ्ता में दुई दिन मात्र आने सर आज तेसरो दिन भी आईपुग्न भोर सो के कारणवश आज सेड्यूल अर्क क्लास होना न सकते केमिस्ट्री लेक्चर सेड्यूल भाग सो आई वेलकम यू अल इन द लेक्चर फाइव अफ केमिस्ट्री ब्रिज कोर्स हाई हिजो भाग अगड़ी अथवा यह भाग अगड़ी को क्लास में हमें के पढ़ में पैले रिविजन करूँ यह भाग अगड़ी हमी सीओ टू मोर अस्तिक हो यो अस्ति को रिविजन हमें क्वेश्चन कर हमें लज हु पढ़े थे है यह संगसंग मैं एट सल्युसन्स को चैप्टर के टेबल एट फर्म में मैं तब इजापल रेस को सल्यूट और सल्वेन्ट को मैं तब देखा थे ये संगसंगे अब हमें अज बाकी लज हु पढ़् डाल्टन्स ल अफ पार्सल प्रेसर में हमें सीम्पली के बना थे एट कंस्टैंट टेम्परेचर टोटल प्रेसर अफ द गैस इज इक्वल टू द सम अफ अल द पार्सल प्रेसर्स अफ द गिवन मिक्सर अफ गैसेस है सो इसी हमें थे अब हम जाऊ आज को लेक्चर में ग्राम्स ल अफ डिफ्यूजन ग्राम्स ल अफ डिफ्यूजन ने क्या स्टेट कर भाई बहनी रेट अफ डिफ्यूजन अफ गैस इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू द स्क्वायर रुट अफ द डेन्सिटी हाई हेन याद रख्हला एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो द रेट अफ डिफ्यूजन अफ गैस इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू स्क्वायर रुट अफ दियर डेन्सिटी भन्ना ग्राम्स ल अफ डिफ्यूजन ने कि भादा खेल कुछ चीज को डिफ्यूजन को रेट को डेन्सिटी को के होता स्क्वायर होना सो डेरिवेसन अफ रियल गैस फ्रम आइडियल गैस बिहेवियर मैं अस्त एट क्वेश्चन में हालीदे थे रियल गैस ने कैसे आइडियल गैस बिहेव कर हेन इट अकर्स ड्यू टू द इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन वन पोइंट इट अकर्स एट हाई प्रेसर एंड लो टेम्परेचर मैं इस एचपीएलटी पढ़ुने थे है तेगरी अच्छा एचटीएलपी थे टेम्परेचर पैले रहा थे है फलोज भैंडर वाल्स इक्वेसन ल हेन भैंडर वाल इक्वेसन ये हो पी प्लस एन स्क्वायर ए अपन भी स्क्वायर टाइम्स भी माइनस एन बी इज इक्व टू एनआरटी एंड इट इज अप्लाइड फर अल गैस सब्सटांसेस हाई यो इक्वेसन तो तब एगार कक्षा में पढ़ू इट इज नट इंपोर्टेंट फर एंट्रांस इस संबंधी न्यूमेरिकल से तब एंट्रांस में सोन तब इक्वेसन मात्र याद कर एंट्रांस में सोने वाने को एट इक्वेसन हाल दिन सकता मतलब यह इक्वेसन दे एंड इट इज इट फलोज विच इक्वेसन अथवा इट इज विच इक्वेसन हाल दी इस संबंधी न्यूमेरिकल से संबंधी सोन तो ढुक्क हो एंट्रांस में यह सोन एगार में गए फिर यह संबंधी न्यूमेरिकल पढ़् पड़ने हो तब तर अंट्रांस को हमें ये मत पढ़् पड़ने कि भैंडर वाल इक्वेसन के पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस एन बी वेर एन इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल हाई पी प्रेसर भैग भी वॉल्यूम भैलो है बी बने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल भो रहा को भैल्यू तब को हेन स्टोचियोमेट्री में ध्यान दी ए को भैल्यू जति धेरे होती धे इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन हो रहा गैस लिक्विफाइड इजीली कर सकता हाई जस्ते फर एक्जापल हम घर में एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सो तो गैस लिक्विफाइड कराने काम के लिए तो एक को भैल्यू धेरे क्या एक को भैल्यू धेरे होता खेल हमें के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमें हाईली लिक्विफाइड कर सकते कुछ भी गैस लो ते कारण ए को कंस्टैंट को भैल्यू तब राख् पड़ने हुआ इसको मैं भनी हाल यह न्यूमेरिकल भैल्यू तब चाहे इसको इक्वेसन याद कर एंट्रांस में यह इक्वेसन सोने गर्स भैंडर वाल इक्वेसन को खास के हो तो यही हो पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर टाइम्स भी माइनस एन बी इज इक्व टू एनआर टी यानि कि हमें तो आइडियल गैस इक्वेसन जो पढ़े थे पीवी इज इक्व टू एनआरटी ते पी में यह चेंज आए हैं भी में यह चेंज आए हैं रियल गैस भी आइडियल गैस पर्फर्म होने यानी हमें पढ़े थे अस्त को क्लास में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े थे यो आइडियल गैस इक्वेसन हो तर यो रियल गैस में नहीं पी में के चेंज आर्च यो चेंज आर्च री में के चेंज आर्च त यो चेंज आ हाई सो ये करे तब सजिल याद रख् पड़ने हो भाई बहुत हमी के पढ़ते कति खेल रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर सो कर स्मलर मलिकुल्स लाइक एच टू एंड एची सो पोजिटिव डेविएसन फ्रम आइडियल आइडियल बिहेवियर सो दिस इज द प्रपर्टिज हेन स्मलर गैस मलिकुल्स हो स्मलर मलिकुल जुनसुक हो पोजिटिव डेविएसन देखा यानि कि प्लस डेविएसन देखा अगड़ी बढ़ऊ हमी ओके यो संगसंग इस अज एक् मैं तब एक्सप्लेन कर हेन के होता तो भादा ये ग्राम्स ल अफ डिफ्यूजन में एंट्रांस में कस्ट खाले कोईसन आने दुईटा को कंपेरिजन दीदी जस्ते एक्स 
डिफ्यूज भैर वाई संग संगे तर एक्स को स्पीड तब को वाई भाग डिफ्यूज कसरी हो बड़ी ले कि कम लेटेस्ट कंसिडर एक्स को डिफ्यूजन वाई भाग थ्री टाइम्स ने भैर अरे एक्स को डिफ्यूजन वाई भाग थ्री टाइम्स ने डिफ्यूजन भैर वाई को मोलिकुलर वेट कसरी निने हेन के एक्स रई दिस डिफ्यूज इज टुगेदर थ्री टाइम्स भाषा वाई को मोलिकुलर वेट कैर सो सो मोलिकुलर वेट कैर सोच अब यह एफ जस्तु देखिए हाई इस मैं मेटे फिर लेख दू मोलिकुलर वेट सो सो तब याद रख जी देख जी टाइम्स ने डिफ्यूज भैर हो तक स्क्वायर कर दिने थ्री स्क्वायर यह तब एंट्रांस टिप भो एंट्रांस टिप यानी कि अब एगार में तभी न्यूमेरिकल कर इसी डाइरेक्ट करना तो पाऊँ तो तैंत प्रोसिजर पूरे फलो कर फर्मुलेसन कर यहाँ अब हमसा तो टाइम होते हैं फर्मुला क्याकुलेट कर क्याकुलेट तो तब लाने पर पाऊँन है एंट्रांस में सो आप डिवाइड कर आप मल्टिप्लाई कर पड़ने हुआ खेल याद रख् जैसे यह टिप से ग्राम्स ल अफ डिफ्यूजन को कोईसन में दुईटा कुने मोलिकुल देखे एवं मोलिकुल अर्क मोलिकुल भाग कति टाइम ले डिफ्यूज भैर अभी तेई मोलिकुल को मोलिकुलर वेट सोदे को स्क्वायर कर दिन सको दिस विल बी योर आंसर हई ल अब हम जाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन में सरी नेक्स्ट स्लाइड में यह स्लाइड हमें अस्त नहीं पढ़े सल्युट सल्वेन्ट एक्जापल्स टाइप्स अफ सल्युशन को सल्युट लिक्विड ये सब एक चोटी सरस्वती हेन होगा तब बाहे को अप्ठारा था अस्त के क्लास में हमें पढ़ाई सकता छूँ मगड़ी बढ़े लोलोइडल सल्युशन कोलोइडल सल्युशन के इन दिस टाइप अफ सल्युशन डिस्पस्ड पार्टिकल कंटेन लार्ज नंबर अफ मलिक्यूल्स अर एटम एंड देयर पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रम टेन टू दी पावर माइनस फाइव सेंटिमिटर टू टेन टू पावर माइनस सेवेन सेंटिमिटर मैं तब होमवर्क देखे थे कोलाइड को सस्पेन्सन को रू सल्युशन को पार्टिकल को साइज तब खोज लिया मैं थे सो तब खोजा आई गेस सो हेन द पार्टिकल को साइज हेन रेंज कैं टू टू पावर माइनस फाइव सेंटिमिटर टू टेन पावर माइनस सेवेन सेंटिमिटर इसमें तब मिलीमिटर को नानोमीटर को आर्मस्ट्रंग को यह सब पार्टिकल को साइज था पर्ने हो पार्टिकल को साइज तब तब सजिल हो तर मेनली हम सेंटिमिटरमें डील कर सेंटिमिटर मैं राखीदे सस्पेन्स एंड मिलियंस अफ मोलिकुलर मोलिकुलर प्रेजेंट इन इज सस्पेन्डेड ग्रेन है धेरे क्या सस्पेन्स में धेरे मोलिकुलर ग्रेन्स प्रेजेंट होने मोलिकुल्स प्रेजेंट होने अब साइज अफ पार्टिकल को इंक्रिजिंग हेन है सब भाई ठूल साइज कस को हो सस्पेन्सन में हो पीछे बीच में कलेड में रेंज हो रू सल्युशन यानी कि ट्रू सल्युशन को तब को टेन टू दी पावर माइनस सेवेन सेंटिमिटर भाग तल भ कोलोइड को टेन टू दी पावर सेवेन देखि टेन टू पावर माइनस फाइव भर अभी सस्पेन्सन को टेन टू पावर माइनस फाइव भाग ठूल भो याद रख पावर में माइनस फाइव छ यानी कि सानों डिजिट विल बी द ग्रेटर वन एंड ठूल डिजिट विल बी द स्मलर वन बिकज अफ दिस माइनस चार्ज हाई नेगेटिव इंटेजर हो तो यह नेगेटिव इंटेजर हो सो इस डिफ्रेस बिटवीन ट्रू क ट्रू सल्युशन कोलोइडल सल्युशन सस्पेन्सन है पार्टिकल साइज मैं मैं यहाँ हाल देखे यह ट्रू सल्युशन को पार्टिकल साइज लेस दैन टेन टू पावर माइनस सेवेन सेंटिमिटर इसको कोलोडल सल्युशन को पार्टिकल साइज इज रेंजिंग बिट्विन टेन टू पावर माइनस सेवेन सेंटिमिटर देखि टेन टू पावर माइनस फाइव सेंटिमिटर रो सस्पेन्सन को तब को पार्टिकल साइज टेन टू दी पावर माइनस फाइव सेंटिमिटर भाग बड़ी हो ल अब यह संगसंगे हेन अब इसको इसको डिफ्रेस अलग ये ब्लर आई रहा होगा तब आई होप तर जूम कर जूम नगर जूम कर धेरे ब्लर आँच हई सो इसमें सीम्पली के डिफ्रेस बिटवीन सस्पेन्सन कोलर्स एंड ट्रू सल्युशन म सरस्वती भू तब तब अगि हमें पार्टिकल साइज सेंटिमिटर में हमें हे अब हम नानोमीटर में हेद सस्पेन्सन को ग्रेटर दैन हंड्रेड नानोमीटर ग्रेटर दैन हंड्रेड नानोमीटर तब स्क्रीनसट लिखा में एनोटेसन कर हाई सो देखी रहने फाइन न भे पार्टिकल साइज हेन सस्पेन्सन ग्रेटर दैन हंड्रेड नानोमीटर कोलोइडल को हेन वन देखि हंड्रेड नानोमीटर र सल्युशन को लेस दैन हंड्रेड नानोमीटर नानोमीटर में तब साइज याद रख् पार्टिकल्स को फिल्ट्रेसन सेपरेशन फिल्ट्रेसन फिल्टर कर सल्युट कम को सेपरेट होने को सस्पेन्सन में पसिबल है क्योंकि पार्टिकल को साइज ठूल कोलोडल में नट पसिबल क्योंकि रेंज है कुछ सानों को ठूल होना सकता और सल्युशन में तो सब घुलिग नट पसिबल सेटलिंग अफ पार्टिकल्स एक छिन तक छोड़ दिता खेल तो पार्टिकल तल डिपोजिट हो कि होते हैं सस्पेन्स में अभियली होने तेमा पार्टिकल को साइज धेरे ठूल कोलोडल सल्युशन सेटल अन के सेंट्रिफ्युगेसन तेल मजा तब स्टीर कर दून भो बल्ल सेटल होलोडल सल्युशन को पार्टिकल और सल्युशन को में डू नट सेटल 
अपियरेंस हेन अपे को आर पार हेन सक कोलोडल सल्फ में ट्रांसपेरेंट होने सल्युसन भी के होता ट्रांसपेरेंट हो टिंडल इफेक्ट रोमिन एफ मुवमेंट यह दुईटा इफेक्ट तब पढ़े आने होगा म नेक्स्ट क्लास में इसलिए एक्सप्लेन कर दी मेरे नेक्स्ट स्लाइड में रखा मैं ये तब टिंडल इफेक्ट रोमिन मुवमेंट तब इंपोर्टेंट है टिंडल इफेक्ट इसलिए सो कर इसलिए सो कर तर इस सो कर डिफ्यूजन अफ पार्टिकल डू नट डिफ्यूज डिफ्यूज स्लोली रिफ्यूज रैपिडली हई तेगरी ब्राउनियन मुवमेंट हेन ब्राउनियन मुवमेंट के सस्पेन्सन ने देखा भी सकता नदेखा भी सकता तर कोलोडल सल्युसन ने अभियली देखा हई रल्युसन ने मे अर मे नट सो अब मैं ये नेचर हे हेट्रोजेनस भो हेट्रोजेनस भो होमोजेनस भो अब तब टिंडल इफेक्ट और ब्रोमियन इफेक्ट को मुवमेंट हेन तब एक्सप्लेन में पूरे पढ़् पर्दन सीम्पली हमें जानू पर्ने के कोलोडल सल्युसन ने को प्रपर्टिज के ब्रोमियन मुवमेंट दिशा कि दिदेन है टिंडल इफेक्ट सो कर यो तीनटा टाइप अफ सल्युसन ने यह दुईटा इफेक्ट सो करेंस में तब को एंट्रांस में क्वेश्चन सोधिने गिंस कारण मैं इस एक्सप्लेन कर देखना तब खाली यो याद गए हाई लाब हम जाऊ नेक्स्ट स्लाइड में हेन के कंसनट्रेसन अफ सल्युसन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ मोलारिटी हाई कंसनट्रेसन अफ सल्युसन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ मोलारिटी कैपिटल एम मोलालिटी स्मल एम और नर्मालिटी कैपिटल एम यह तीनट टर्म आँद क्लास में हमें एक्सप्लेन कर इंपोर्टेंट है तब एंट्रांस को लगी सो कमिंग क्लासेस में मैं इस एक्सप्लेन करने बेसि अफ डिजल्विंग पावर के डिजल्विंग पावर सल्युसन्स आर अफ थ्री टाइप के एटा अनसैचुरेटेड सल्युसन सैचुरेटेड सल्युसन सुपर सैचुरेट सल्युसन अगि हमें हे सल्युसन को टाइप के को बेसि थे अन द बेसि अफ साइज अफ पार्टिकल्स रही अन द बेसि अफ डिजल्विंग पावर यो टर्म्स और बेसि तब याद रख् पर्च भाईबर यह याद रख्भ सजी होनसैचुरेटेड सल्युसन के हो तो इट इज अ सल्युसन विच कैन डिजल्व मोर एमाउंट अफ सल्युट एट द सेम टेम्परेचर सैचुरेट सल्युसन इट इज अ सल्युसन विच कैन नट डिजल्व एनी मोर सल्युट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और सुपर सैचुरेटेड सल्युसन होने के विच होल्ड्स मोर सल्युट दैन दैट इज पॉसिबल फर अ सैचुरेट सल्युसन एट दैट टेम्परेचर भन्न गर्थ के अनसैचुरेटेड सल्युसन में तब सल्युट अज थप्न सको सैचुरेटेड सल्युसन में ये भाग अगड़ी तब सल्युट थप्न मिले सुपर सैचुरेटेड सल्युसन के जब सैचुरेटेड सल्युसन को टेम्परेचर बढ़् तेल भैकेंट स्पेस क्रिएट कर तिमें जति हाल सको और फाइनली चाहिए सुपर सैचुरेटेड सल्युसन सल्युट ये धेरे हो कि उसको लिमिट सैचुरेटेड सल्युसन भाग धे पार हो यह कुछ बुझ्न पड़ने हो भाई बहनी सल्युबिलिटी द एमाउंट अफ सल्युट दैट कैन बी डिजल्व इन हंड्रेड ग्राम अफ सल्वेन्ट एट अ गिवन टेम्परेचर टू गिव अ सैचुरेटेड सल्युसन इज कल्ड सल्युबिलिटी अफ दैट सल्युट एट गिवन टेम्परेचर हो सो कुछ हंड्रेड ग्राम सल्वेन्ट में कति ग्राम सल्युट डिजल्व भाग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर तेल हम के भो पर्टिकुलर सल्वेन्ट को सल्युबिलिटी है एट दैट टेम्परेचर हई सो अमाउंट अफ सल्युट डिजल्व इन हंड्रेड ग्राम अफ सल्वेन्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर तब फर्मुला पैल्हद पढ़े आगे पढ़ सल्युबिलिटी को फर्मुला के पढ़ू भाग भाई बहनी हाई डब्लू वन बाई डब्लू टू इंटू हंड्रेड पढ़ने आगे ये डब्लू वन को सल्युट को भाई भाई बहनी ये तब एसईम पढ़े रहने भाग रब्लू टू के भाई बहनी सल्वेन्ट को हई सो आई होप सल्युबिलिटी निकालना तब समस्या न हो सो सल्युबिलिटी इज इक्व टू डब्लू वन अपन डब्लू टू इंटू हंड्रेड सल्युट अपन सल्वेन्ट इंटू हंड्रेड तब रिप्रेजेंटेशन से जसरी दिदापन भो तो तब स्व इच्छा हो हई अब हम अगड़ी जाऊँ सल्युबिलिटी कर्व बने के सल्युबिलिटी अफ एनी सब्सटेन्स इज फिस्ड एट दैट गिवन टेम्परेचर कुछ सल्युट को सल्युबिलिटी तो टेम्परेचर में जैसे कंस्टेन्ट नहीं रहता है जैसे ट्वेंटी थ्री डिग्री में सल्युबिलिटी थर्टी थे कुछ भी ठाव जाओ थर्टी डिग्री में ट्वेंटी थ्री डिग्री में थर्टी नहीं हो पर्टिकुलर सल्युट को हाई सल्युबिलिटी कर्व द कर्व सोइंग द वेरिएसन अफ सल्युबिलिटी विथ डिफ्रेंट टेम्परेचर इज कल्ड सल्युबिलिटी कर्व हेन सल्युटी कर्व को मिनिंग के खास द कर्व सोइंग द वेरिएसन हो है द कर्व सोइंग द वेरिएसन अफ सल्युबिलिटी विथ द टेम्परेचर 
sorry uh, variation of solubility with different temperature is called I mean, for a for a temperature ma a solute ko a solid sa tara for a for a temperature ma desko for a for a solubility uncha ho oh. so te te jun amle uh, data plot gare mane to curve auncha bada haina to curve line amle solidity curve bancho o tele tapai ko ke ke explain garcha ta tele temperature uh, validation of the solubility explain garcha haina tesagari temperature enhancing of the solute explain garcha tesagari solute dependency upon the different temperature of the environment explain garcha hai crystal crystal bhane ko chai ke tenas it is a solid with a regular polyhedral shape arranged in specific three dimensional pattern haina crystal bhane ko chai khas ke ho ta bhai bani haru it is a solid with a regular polyhedral shape arranged in specific 3d pattern bhane fixed geometry shape bhanera ta bhai le padnu bhako cha ni ho fixed geometry shape bhane ko chai har ek dimension bata fix hunu parne huncha tei bhara three dimensional pattern bhane ko hai a crystallization mane kyo ta it is the process of forming crystals from liquid or gas simple sa hai na crystallization solids not arranged in definite geometrical pattern jaste glass rubber etc hai crystallization solids ha chai ke ta fixed pattern ma chai tapai ko arrange gariya hudaina aba yaha glass kina rakhya cha yo ta liquid ho bhane kura huni te ho tar appearance esko ke huncha solidified huncha ni ta appearance esko solidified te bhanera super cool liquid bhanya ho ta hamle ho te bhanera esko chai फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न हुन हैन है त्यही भएर वाटर इज अल्सो नोन एज हैन यूनिवर्सल सॉल्वेंट और लेवलिंग सॉल्वेंट तपाईले यूनिवर्सल सॉल्वेंट त पढेर आउनु भएको छ एकैछिन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट त तपाईले पढेरै आउनु भएको छ हैन यो समस्या हुँदैन तपाईलाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट को बारेमा तर दिस इज द न्यू वर्ड है तपाईलाई एन्ट्रन्स मा यो चाहिँ सोच्छ फेरि ए के सोच्छ भने नि वाटर इज अल्सो नोन एज ड्यास भन्दिन्छ अप्सन ए मा युनिभर्सल सॉल्वेंट अप्सन बी मा लोकल सॉल्वेंट अप्सन सी मा लेवलिंग सॉल्वेंट अप्सन डी मा डिमोशन सॉल्वेंट अब तपाईहरुलाई पहिले देखि पढ्दै आउनु भएको छ के त युनिभर्सल सॉल्वेंट ठ्याक्क युनिभर्सल सॉल्वेंट आ टिक लाइदिनु हुन्छ है त्यहाँ तपाईलाई के हुन्छ त अप्सन ए र सी दुईटै हो नि त आन्सर त हो त त्यहाँ तपाईलाई एउटा अप्सन डी हुन्छ अथवा चाहिँ अप्सन कुनै कुनै कलेजले त ए पनि राखिदिएको हुन्छ यहाँ त्यस्तो कन्डिसन छ दुईटै हुन्छ आन्सर है सो तपाईलाई अप्सन बोथ भनेर आको होला हुन सक्छ आएन भने लेभलिङ सॉल्वेंट विल बी द राइट आन्सर कुनै एउटा हालिदिएको हुन्छ त्यहाँ दुईटै त हालदैन है एसिडिक एसिड इज अल्सो युज्ड एज डिफरेंशिएटिङ सॉल्वेंट हो यो पनि याद राख्नु पर्यो व्हिच अफ द फलोइङ केमिकल इज युज्ड एज डिफरेंशिएटिङ सॉल्वेंट भनेर हालछ ए सो यो कुराहरु त तपाईले याद राख्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ हैन वाटरलाई हामीले के भन्छौ त युनिभर्सल सॉल्वेंट और के त लेभलिङ सॉल्वेंट त्यसैगरी एसिडिक एसिडलाई हामीले के भन्छौ त डिफरेंशिएटिङ सॉल्वेंट पनि हामीले भन्छौ भाइ बहिनीहरु यो टर्म्सहरु याद राख्नु पर्ने हुन्छ यही टर्म्सको आधारमा नै तपाईलाई क्वेशन सोध्ने गर्छ प्राय जसो ल हेर्नुस सम कमन कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन सो आई इन्सिस्ट यो तपाईहरु सबै लिस्ट गरिहाल्नुस् एकचोटि हैन कपीमा लेखिहाल्नुस् स्क्रिनशट नलिनुस् कपीमा लेखिहाल्नुस् है स्क्रिनशट लेख्ने बानी होला कति भाइ बहिनीहरुको स्क्रिनशट नलिनुस् स्क्रिनशट लेछि त्यो मोबाइलबाट कहिले हेरिदैन के सो त्यो भएर कपीमा लेख्नुस् यो तपाईले एसई मा एउटा दुईटा त पढ्नु भएको छ होला सबै पढ्नु भएको छैन यो तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कहिले काही सोच्छ एसई मा के रे सरी एन्ट्रन्स प्रिपरेशन क्लासहरुमा र एन्ट्रन्स एक्जाम्सहरुमा सो हेर्नु सम कमन कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन क्रिस्टलाइजेसन को प्रोसेस को अन्तरकालमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको त्यो सल्ट बनाउँदा खेरि त्यसमा केही मोलिक्युल अफ वाटर पनि अटैच भइजान्छ भाइ बहिनीहरु त्यसैले हामी भन्छौ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन कति मोलिक्युल अफ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ त्यसको आधारमा त्यसलाई स्टोइचोमेट्री दिइन्छ जस्तै पेन्ट्राहाइड्रेट भन्यो भने पाँच वटा छ डेका भन्यो भने दस वटा छ मोनो भन्यो भने एउटा हैन डाई भन्यो भने दुईटा सो त्यसैको ढङ्गमा हामीले छ वटा यहाँ एक्जाम्पल छ यो इम्पोर्टेन्ट यो धेरैचोटी सोधेको क्वेशन भएकोले गर्दा मैले यहाँ राखिदिएको छु सबसे पहिले ब्लु भिट्रियोल भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला आफ्नो कपीमा सीयूएसओ फोर डट फाइभ एच टू हो ग्रीन भिट्रियोल एफईएसओ फोर डट सेभेन एच टू हो वासिङ सोडा एनए टू सीओ थ्री डट टेन एच टू हो जिप्सम सल्ट सीएएसओ फोर डट टू एच टू हो इप्सम सल्ट एमजीएसओ फोर डट सेभेन एच टू हो व्हाइट भिट्रियोल जेड एन एसओ फोर डट सेभेन एच टू हो है सो अब तपाईँले यसलाई कण्ठ गर्नुपर्ने नै हुन्छ जस्तो त्यो भने कण्ठ गर्नुपर्यो एउटा सानो ट्रिक चाहिँ मैले के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले वाटरको आधारमा कण्ठ गर्नु सजिलो हुन्छ है यो सेभेन एच टू ओलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् क्या सबै सेभेन सेभेन वालालाई एक ठाउँमा राख्नु तिनवटा सेभेन वाला हो नि हो अनि त्यतिखेर ग्रिन ग्रिन भिट्रियल इप्सन सल्ट व्हाइट सल्ट भनेर यसरी राख छेउमा राखिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई टू फाइभ टेन त सजिलैसँग कण्ठ भइहाल्छ होइन सो त्यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 
सजिलो हो टेम्परेचर कन्वर्सन ये तो पढ़े आने भाग अभियली है के होता सी बाई हंड्रेड तब सी माइनस जीरो बाई हंड्रेड वाक सी माइनस जीरो वाक सी नहीं हो सी बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू के माइनस टू सेवेन्टी थ्री बाई हंड्रेड अपन इज इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू बाई वन एटी कहीं कहीं अब सामान्य अप्ठारो तो है तर कु सीम्पल क्वेश्चन पर्ने हुआ खेल ये खाल कोई सो अल यहाँ पर कन्वर्ट कर डिग्री सेल्सियस डिग्री फायर एंड आइट डिग्री फायर एंड आइट डिग्री केलविन डिग्री सेल्सियस डिग्री केलविन में चेंज कर सकूँ भाई ने एसई को कंसेप्ट हो मैं भाई अलग ब्रिज कोर्स और एंट्रांस भाई के टेन प्लस इलेवेन को कुछ हो तो भर है हमें जानू पर्च हई ल नोट यो नोट पैसे लिस्ट कर तब टाइप कर आप कपी में लिखी हाल यो एकदम इंपोर्टेंट है फटाफट ल मैं यहाँ स्क्रीन छोड़ दे मैं एक मिनट टाइम दिए एक दुई मिनट टाइम दिए तब फटाफट ये लेखी हाल पैसे ओके सो आई होप तब सब लेखी सकूस होगा हाई ये इंपोर्टेन्ट कहीं भाई बहन तब न्यूमेरिकल सल्व कर काम लग् भाई बहन हाई एंट्रांस में न्यूमेरिकल प्रेजेंट हो रहा खेल के होता क्याकुलेटर चलान पाइन तब है मनोविज्ञान भाई हमें अथवा माइंड सेट तेरे जी खेल प्रेजेंट प्रेजेंस अफ माइंड ले तब सल्व कर पड़ने हुए कारण ये याद रख मैं नोट एट अज हाल जा रियल गैस बिकम आइडियल गैस एट हाई टी एलपी है एच टी एलपी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसर यो हमें धेरेचोटी कर सक्य टोटल कानेटिक इनर्जी अफ गैस को फर्मुला के यूज करने तो थ्री बाई टू एनआरटी एन को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तब देख आर को यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट तैं दिदेन तब कंठा कर पर्व मैं अस्ति नहीं कंठा कराई सकते कि हो तो भाई बहनी तब बोल सकने भाग के हो रहा एट पोइ थ्री वन सेवेन अथवा एट पोइ थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल हाई पढ़ी सकूँ भाग सो काइनेटिक इनर्जी पर यूनिट मोल फर अल गैसेस एट सेम टेम्परेचर इज सेम याद रख्स यो नो के पोइंट हेन कुछ गैस हो एटा टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर में तेज को काइनेटिक इनर्जी सेम होटिक इनर्जी पर यूनिट मोल एक मोल अफ कु गैसेस कुछ फिक्स टेम्परेचर हर एक चोटी हेरा तेई टेम्परेचर हेन तेरे काइनेटिक इनर्जी सेम हो फर एक्जापल एट हाइड्रोजन गैस लिं हाइड्रोजन गैस को फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस में काइनेटिक इनर्जी फिफ्टी टू जूल छे अब तब जता गए फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस में हेन भाई तो हाइड्रोजन गैस को वन मोल को काइनेटिक इनर्जी चाहिए तीन नई रह सेम रह काइनेटिक इनर्जी पर मलिकुल और एवरेज काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला के भाई बहुत हे थ्री बाई टू केटी हई ए फिर केटा रिशलन केटी मत आए वाले सो केटा मक्ख पर्ने अब एगार पुगिस तो थ्री बाई टू यहाँ एनआरटी है इसल मोडिफाई कर एवरेज काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला भाई बहुत थ्री बाई टू केटी राखे हो के बनेक के बोल्डमैन कंस्टैंट हो बोल्डमैन कंस्टैंट को फर्मुला के होता भाई बहुत आर अपन एन ए आर को क्यों गैस कंस्टेंट एन ए बने के होता एवोगैड्रो कंस्टेंट हाई सो इसको भैल्यू तब मैं तैं राख देख ओके इसको भैल्यू हेन भाई बहुत एवरेज काइनेटिक इनर्जी को भैल्यू थ्री बाई टू के इसको फर्मुला थ्री बाई टू के को फर्मुला फिर आर अपन एन ए है अस पच्चीस टी हाई टी चाहे तब सेंसियस में दिखा को तर तब कलविन में तेल सल्व कर पड़ने हु कलविन को पे तो भाई बहुत तब टू सेवेन्टी थ्री तेम एड कर हाई टू सेवेन्टी थ्री तेम तब एड कर आर को एट पोइ थ्री राख दौ तब थ्री वन सेवेन रख्स थ्री वन फोर रख्स तब के इच्छा हो रहा एन ए को भैल्यू के होता सिक्स पोइ जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री हई अब तब अच्छे क्याकुलेटर में हाल्व यही आँच तर एक्जाम में क्याकुलेटर होते हैं इस सल्व करना जाने वाले फिर दस मिनट लग् ते भर यह भैल्यू ना तब कंठा कर भैल्यू कंठा कर वन पॉइंट थ्री एट इंटू ट्वेंट थ्री पावर माइनस ट्वेंटी थ्री तो के भैल्यू तो के के भो कि बोल्डमैन कंस्टेंट के हो बोल्डमैन कंस्टेंट दैट इज द रेसिओ अफ यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट टू द एवोगैड्रो कंस्टेंट हई सो यो याद रख्पे भाई बहनी तेस पीछे तब को आयो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एन फर आइडियल गैस इज वन यानी कि हम फर्मुला जो थे पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी इफ इट इज एन आइडियल गैस यो यदि आइडियल गैस हो इसको फर्मुला के भैदि त पीवी इज इक्वल्स टू आर टी बिकज एन इज वन हाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भैल्यू के आइडियल गैस को लगी वन हो भाई बहनी इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन इन आइडियल गैस इज जीरो हो आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन चाहे जीरो होने रिअल 
गैस कति खेरा आइडियल गैस बन्छ जब त्यसको इन्टरमोलिकुलर एट्रैक्शन घट्दै जान्छ जीरो हुँदै जान्छ हैन एट्रैक्शन फोर्सहरु के हुन्छ त एकदमै स्ट्रङ भयो नि त एट्रैक्स त्यो पछि सबै जोडी सकेपछि त त्यसको एट्रैक्टन हुँदैन नि त हो त्यति खेरा चाहिँ त्यसको इन्टरमोलिकुलर एट्रैक्शन इन आइडियल गैस चाहिँ जीरो हुन्छ त्यति बेला हामीले रियल गैस लाई पनि आइडियल गैस बनाउन सक्छौ आइडियल गैस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन एन्ड ह्याभ मोलिकुलर भोल्युम जीरो याद राख्नुस् भाइ भनेहरु आइडियल गैस चाहिँ के हो त इलास्टिक कोलिजन मा जान्छ तर मोलिकुलर भोल्युम पनि त्यसको के हुन्छ त जीरो हुन्छ है भाइ भनेहरु यति कुराहरु याद राख्नु पर्छ यो नोट सँगसँगै अझै पनि छ है यो एउटा स्लाइड यति मात्रै अट्छ सो अब हामी जाऊ नेक्स्ट स्लाइड मा ल टिप्स फर क्याल्कुलेसन एक्चुअली यो पनि सबै सरसरती सारी हाल्नुस् ल फटाफट ओके सो ल हेर्नुस् भाइ भनेहरु टिप्स फर क्याल्कुलेसन र भ्यालुज अफ आर टिप्स फर क्याल्कुलेसन तपाईले यो याद राख्नुस् सबै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मैले किन यो तपाईलाई देखाइरहेको छु भन्दा कि मैले भनिसके एन्ट्रान्समा तपाईहरुसँग लेस देन 1 मिनेट हुन्छ एउटा क्वेशन सल्भ गर्नलाई हैन अब 70 वटा क्वेशन हुन्छ र 1 घण्टा टाइम हुन्छ अराउन्ड जहाँसम्म मलाई लाग्छ अथवा डेढ घण्टै भयो त यस्तो खालको क्वेशनहरुको लागि 2-3 मिनेट छुट्याउनु पर्छ अरु क्वेशनहरु तपाईले मिनी सेकेन्ड्समा काम गर्नुभयो भने चाहिँ टिप्स फर क्याल्कुलेसन के त 1 एटीएम यो सबै प्रेसर हेर्नुस् 1 एटीएम को भ्यालु के त 760 एमएम एच जी त्यसैगरी टर्मा 760 नै हो पास्कल मा 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल र बार मा 1.01325 यो भ्यालु कन्ठ गर्नै पर्छ भाइ भनेहरु यदि राम्रो कलेजमा पढ्नु छ र नाम निकाल्नु छ भने यो भ्यालुजहरु कन्ठ गर्नुस् यो भ्यालुजको आधारमा तपाईलाई केमिस्ट्री मा क्वेशन सोध्छ है केमिस्ट्री मा क्वेशन सोध्छ सो त्यस कारणले गर्दा खेरि 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर को भ्यालु 760 एमएम mm एच जी 760 एमएम mm एच जी भनेकै फेरि 760 टर पनि हो पास्कल मा त्यसको भ्यालु 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल हो र बार मा सबै युनिट चेन्ज भएको बार मा 1.01325 यसको भ्यालु छ त्यसैगरी एनर्जी को कुरा जाऊ 1 जूल एनर्जी भनेको 10 to the power 7 अर्ग ईआरजी र क्यालोरी मा त्यसको भ्यालु 0.239 क्यालोरी हुन्छ र मोल को कुरा गरौ मैले अस्ति पनि भन्छेया थिए 1 ग्राम मोल भनेको चाहिँ 22.4 लिटर हो त्यो ग्यास को एट पर्टिकुलर एसटीपी n w m है र p r t यो रो भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो कपमा p भनेर जस्तो लेख्नु भएको होला p हैन है यो के हो त यो यो रो यस्तो हालको तपाईले पढ्दै आउनुहुन्छ नि डेन्सिटी रो r t m वेयर रो इज द डेन्सिटी एन्ड m इज द मोलर मास याद राख्नु होला भाइ भनेहरु है र त्यसैगरी भ्यालुज अफ आर पनि हेर्नुस् तपाईले 0.0821 लिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर केल पर केल्भिन पर मोल यो लाटम भनेर पढ्ला फेरि विद्यार्थीहरुले 0.0821 लिटर एटमो एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेसर हो यो एटीएम पर केल्भिन पर मोल त्यसै अर्को भ्यालु हेर्नुस् 8.31 जूल पर केल्भिन पर मोल यहाँ लिटर मा थियो यहाँ लिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर थियो यहाँ चाहिँ जूल केल्भिन मा थियो अब हेर्नुस् त्यसैगरी 8.31 10 टु द पावर 7 अर्ग पर केल्भिन पर मोल र 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन पर केल्भिन पर मोल जे लेख्दा नि भयो यति खालको भ्यालुजहरु चाहिँ तपाईले कन्ठ गर्नु पर्छ भाइ भनेहरु यो कन्ठ गर्नु भने सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई नै है ल अब हामी जाऊ एमसीक्यू जरुरमा यही आज जति पनि पढाए त्यसको आधारमा एमसीक्यू छ र अस्तिको क्लासहरुको आधारमा पनि एमसीक्यू छ भाइ भनेहरु तपाईले एकचोटी मैले सरसरती स्क्रिन छोड दिए तपाईलाई 2 मिनेटको टाइम दिए मैले यो क्वेशन फटाफट सल्भ गर्नुस् ल ओके एभ्रीवन सो तपाईहरुको टाइम ठ्याक्कै समाप्त भयो है 641 भयो आई होप सबै जनाले गर्नुभयो र तपाईहरुको माइक अन को चान्स पनि अब चाहिँ यहाँ अनै छ है तपाईले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ आफ्नो आन्सर टेस्ट गर्नुस् पहिले र त्यसपछि हामी यसमा एक्सप्लेन फर्ममा जान्छौ मैले यसमा न्यूमेरिकलहरु हालेछु त्यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने कतिलाई आयो होला कतिलाई आएन होला नआएको खण्डमा चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ किन दिन सकिदैन भन्दा खेरि तपाईहरुको यो टाइमै कम हुन्छ एन्ट्रान्स टाइमै हुँदैन हैन सो त्यसैले पीवी इज इक्वल्स टु एनआरटी अब फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् एप्लिकेबल टु के त आइसोथर्मल चेन्जेस एडियाबायोटिक चेन्जेस र बोथ ए एन्ड बी नन है याद राख्नुस् यो बोथ ए एन्ड एट मैले फेरि यो वाइट बोर्डको मार्कर चलाइरहेको छु सरी सरी ओके आई डू ह्याभ माइ अनदर मार्कर ल सो आई पीवी इज इक्वल्स टु एनआरटी एप्लिकेबल टु के त एडियाबायोटिक चेन्जेस रोटेशन अन गर्नुपर्छ ओके सो दिस इज द आन्सर है तपाईहरुले पनि माइक अन गरेर भन्नुस् है आन्सर मैले टिक लाउनु भन्दा अगाडि र एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 वटा मध्ये 90% केसेसमा यदि त्यहाँ अप्सन बोथ भन्ने अप्सन छ नि म सबैमा भनिन है 90% चान्स 
नाइन्टी पर्सेंट चांस बोथ ही राइट आंसर हो बोथवाला अप्सन सो यदि बाई चांस तब को आंसर था छेन रप्सन में अभी बोथ देखा बोथ में टिक लगाइन बुझ्भनी हाईबिनी यदि अप्सन था छेन प्रोपर राइट आंसर था छेन रहाँ तो सीखा कसैस्त के कंडीसन आने हो इनी मिनी मैंगो कर टिक लगन भांदा बोथवाला अप्सन में टिक लगाइन भाई सजी हो रे कम चांस हो नन वाला आंसर राइट होने सो नन वाला में हतपत टिक लगने न हो आंसर था नन ही होने नन ठीक है तर आंसर था नेला नन में टिक लगने काम से नगर्न हो तब बोथ में भाई बोथ टिक लगन हो यहाँ बोथ हो इसको आंसर आइसोथर्मल टेम्परेचर भी चेंज हो रडियाबाटिक प्रेसर भी चेंज हो तब को विच गैस डिफ्यूजेज मोर रैपिडली इसको आंसर क के भन्न स माइक अन कर सब जाना आप नाम भन्द आंसर दून हो यदि लेखन छन सो विच गैस डिफिशियस मोर रैपिडली अगि भर्खर हमें पढ़े है रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू द रूट अफ डेन्सिटी यानी कि जिस को धर डेन्सिटी तेज को थोड़े डिफ्यूजन छि कि मोस्ट रैपिडली डिफ्यूज होने को साइज के हो सो हो भाई भी हे डेन्सर कम हो एनओटू को साइज कैसे हे चौदह प्लस सोलह कैसे सोलह चार चौदह प्लस सोलह इज इक्वल्स टू कैसे तीस इसको तीस भो इसको क्या भो बाहर प्लस बत्तीस इज इक्वल्स टू फोर्टी फोर भो हाई इसको कैं भो तोलह दुना बत्तीस है इसको कैं भो तो चौदह प्लस तीन सत्रह कौन हो राइट आंसर लन गैस लेस डेन्सर छइक अन कर प्लिज लाज मन पेन हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेस डेन्सर छबन डाइऑक्साइड हे चौवालीस ग्राम छ सब भाग कम वेट भाग कम डेन्सर भाग अमोनिया हो सो दिस विल बी योर राइट आंसर हाई यो कम यो सब भाग हायर डेन्सर हो यानी कि डिफ्यूजन रेट इसको सब भाग थोड़े हो रूल ल ये है हेन जी धेरे डेन्सर तीन थोड़े रेट अफ डिफ्यूजन है यहाँ डेन्सर हो हाई मोलिकुलर वेट धेरे भाग बुझ्भ यह कोईसन यो खाले कोईसन आने सकता करना अब सकिश हाई लेस पे हेन कंपाउंड ए बी सी ए बी सी री हेज वन टू थ्री फोर मोल रेस्पेक्टिवली केप्ड इन आइडेन्टिकल वेसल एट सेम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट प्रेसर इज एक्जर्टेड बाय ए बी सी री बना कौन तेन मोल के कंसनट्रेसन हो है अमी फर्मुला पढ़े छेन हेन यहाँ तब टेम्परेचर कंस्टेंट रखा कुन ल यूज भाई कुन ल यूज भो भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू वन बाई टी तर हम सब मोल को कुरा देखे कंसनट्रेसन को कुरा देखे है सो ते भर यहाँ तब भ मोल यहाँ मैं एमओएलई नहीं लेखी दिए तब बुझ्ला मोल इज अलवेज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रेसर हाई यानी कि हमस पी इज इक्वल्स टू भी भाई पी वन भी वन इज इक्वल्स टू सरी मिस्टेक हो ओके ये तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी सो तब करपी लिखा जस्तु पो फील भाई यहाँ तो मैं ल इसमें तब को बोथ एन बी इसमें एनएस थ्री भो रहा डी हो की हो बी है हाई बाबू डी मोल जति धरें तीधे तेको प्रेसर होके जति धर को कंसनट्रेसन भो तीधर इसको प्रेसर हो बुझ् भाई ल फोन नंबर को आंसर भन्न तो सल्व कर फोन नंबर को फोन नंबर को सल्व कर फटाफट लिस्ट कर हाल पर्व हमें के देख तो भी वन देख भी वन इज इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड एम एल हाई मैं स्क्रीन नंबर आऊँदी तब व्हाइट बोर्ड में हेन तेगरी प्रेसर देख क कति सेवेन फिफ्टी ओके सेवेन फिफ्टी एम एम हो तेगरी इज कंप्रेस टू फाइव हंड्रेड एम एल भाषा यानी कि भी टू कति देख फाइव हंड्रेड एम एल है अल्ड टेम्परेचर रिमेन्स कंस्टैंट टेम्परेचर कंस्टैंट होने को कुन ल हो यो बोइल्स ल है पी वन भी वन इजिक्स टू पी टू भी टू सो पी टू निल भाषा यहाँ तो तब फटाफट फर्मुला लाने पी वन भी वन इज इक्वल्स टू पी टू 
भी टू कति आए लटाफट भन्न कति आए पी वन सात सौ पचास भी वन छ सौ अपन भी टू भाई कति देख सौ इज इक्वल्स टू पी टू हेन यो एवटा जीरो एवटा जीरो कट एवटा जीरो एवटा जीरो कट पांच एक पांच पांच पंद्रह सो वन फिफ्टी इंटू सिक्स कति हो वन फिफ्टी इंटू सिक्स कति हो भाई छ एक छ जीरो जीरो छ पंच तीस छ एक नौ सौ हो लो अप्सन आ नौ सौ छप्सन आ नौ सौ छाइन तो ये में आती भैन तब कोईन ने किस इंक्रिज प्रेसर सोधे फाइनल प्रेसर सोधे है इंक्रिज प्रेसर यानी कि यो प्रेसर माइनस पुरानो प्रेसर कर नाइन हंड्रेड माइनस सेवेन फिफ्टी गए क्या आंसर वन फिफ्टी इसी आंसर निल्न पर्व हेन तब आंसर निकाली सकता तब झुक फिर नाइन हंड्रेड आए मेरे अप्सन तो नाइन हंड्रेड छाइन मैं गुक रंग कि राइट कोईसन ध्यान दिए पढ़् पर्यटन यहाँ इंक्रिज प्रेसर हाई भाई बहनी लंडरस्टुड ये बुझ्न भो लेस पच्चीस अर्क क्वेश्चन में जाऊँ इक्वल वेट अफ सी एच फोर एंड एच टू इज टेकन इन वेसल द फ्रैक्शन अफ टोटल प्रेसर एक्जर्टेड बाई एच टू मोलिक्यूल इज व्हाट मैं यहाँ हिंट भी देखो फर इक्वल वेट फ्रैक्शन अफ प्रेसर बाई एम वन इज इक्वल्स टू एम टू हेन एम वन को भैल्यू कम टू बाई एम वन प्लस एम टू तर यहाँ हमीस इक्वल वेट छ इक्वल वेट तो छेन फरक फरक वेट छ इसको सोह इस दुई मत सो ते कारण अब हेन इक्वल वेट लेको हमें है यानी कि सोह ग्राम इसको रुई ग्राम इसको लेको तेल अब कति स्टोचोमेट्री मिला बराबर छेमें तब हमें के निल भाई फ्रैक्शन अफ टोटल प्रेसर एक्जेक्टेड बाई एच टू हई तेस में तब हमें सीम्पली के लगाईदिने त एम वन प्लस एम टू ये ठैक्क अपोजिट फर्म लाने पे हमें यो लाइन एम वन तब को एच टू भो दुई भो हई अस पे तब को एम टू के भाई सी एच फोर सी एच फोर कति हो सोह हो रन सोह तो कति हो अठारह अपन सोह कू एट जा सिक्सटीन टू नाइन जा एटीन आंसर कति आए तो भाई बहनी यहाँ अप्सन में छके सरी 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 मैं अलग मिस्टेक करें यहाँ उल्टो राखद उल्टो तो राखन पाइए न हेन एम टू हम के सोह भो हई रुई प्लस सोह कति आए तो सोह अपन अठारह कति आंसर एट अपन नाइन ओके भाई बहुत टोटल फ्रैक्शन हेन हाई मोलिकुलर फ्रैक्शन अथवा मोलर फ्रैक्शन निल्दे तब फर्मुला यूज कर सानों वेट भाग तब मैने त एम वन मैंने याद रख् हाई सानो वेट भाग एम वन ये एट ट्रिक हो फिर फिर एम टू एम वन में कन्फ्यूज भैं एम वन के सानों वेट अब सी एच फोर एच टू में सानों वेट कस को एच टू को अभियली हो सो ते खेल तब एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू फर्मुल लगाए तब निक सकता के बो इसको राइट आंसर एट बाई नाइन भो अंडरस्टुड बुझ् भो तेगरी हाउ मेनी ग्राम्स अफ क्लोरिन आर रिक्वाइड रिक्वाइड टू कम्प्लिटली रिएक्ट विथ जीरो पोइ फोर ग्राम अफ हाइड्रोजन टू इल्ड एचसिएल भाषा लोन ते रिएक्शन करो हई तब सजिलो धे गा हो जस्ट सेकेंड हाई कोईसन म हरि हाल ओके यहाँ के भाषा तो भादा तब हाउ मेनी ग्राम्स अफ क्लोरिन आर रिक्वाइड टू कम्प्लिटली रिएक्ट विथ जीरो पोइ फोर ग्राम अफ एचसिएल भाषा यानी कि ओके यहाँ सी एल टू प्लस एच टू गए के बन तीन टू एच सी एल बनो ठीक है हेन जुनसुक कंडीसन में तब यहाँ के तब को सी एल टू को वेट कर्टी फाइव पोइंट फाइव है थर्टी फाइव पोइंट फाइव बने तेज को टू भाई थर्टी फाइव पोइ फाइव इंटू टू कैं से सेवेन्टी वन हो भाई बहनी सेवेन्टी वन इसको दुई हो रहा हमी मतलब छेन क्यों जी खेल जी रियाड कम्प्लिटली रियाड कर एचसिएल बना तर तब नि पाइय सीएल को थर्टी फाइव पोइ फाइव एच को वन थर्टी सिक्स पोइ फाइव थर्टी सिक्स पोइ फाइव इंटू टू करने क्या होता तिहत्तर हो भाई बहनी लिहत्तर ग्राम यह टू ग्राम यह टू ग्राम यह हम मोलर इक्वेसन भो बैलेंस्ड इक्वेसन हई बैलेंस्ड इक्वेसन भो यानी कि सेवेन्टी वन ग्राम ने के डाइरेक्टली रिएक्ट कर टू ग्रामसंग अब हमें कोईसन ने कि बना हाउ मेनी ग्राम अफ क्लोरिन इज रिक्वाइड 
तो पहले ये वन ग्राम को निकालने वाले वन एक ही हम सोचते हैं भाई नरु टू अपन सेवेंटी वन उनसे गुदा है ना टू अपन सेवेंटी वन और जीरो पॉइंट फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन संग रिएक्ट गौर बने को सा तो तो हमले एस टू लाइसे उल्टा गौर हूँ ना तला एस टू लाइसे उल्टा गौर है ना तब वाला साझी लो उनसे ओके अब हमें कति ग्राम यूज कर भाई तो यहाँ जीरो पोइंट फोर ग्राम यूज कर सो so, यहाँ के होता तो सेवेन्टी वन इंटू जीरो पोइंट फोर अपन टू हो सल्व कसरी करने क्याकुलेटर तो होते हैं हमीस सो क्याकुलेटर नंड में हमें इसी करने सेवेन्टी वन इंटू इस फोर कर दिने अपन टू इंटू टेन कर दिने इस डेसिमल हटाईदिने हाई फ्रैक्सन में लियादिने तो के भाई टू वन जा टू 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 जा फोर हाई अब इस मत मल्टिप्लाई कर टू वन जा टू टू सेवेन जा फोर्टीन वन फोर्टी टू बाई टेन भाई ये वाले को आया था फोर्टीन पॉइंट टू है ना आप सुना था फोर्टीन पॉइंट टू था ता था नहीं है है ना ऐसा ही सो विद इन अ मिनट तो पहले सॉल्व करने पर सब आवेदन और याद रहना चाहिए तो ये इस तो हाल को क्वेश्चन आउं से एग्जाम में है तो ऐसे करी अब आगे डी बोलो आमी विच इज ट्रू अबाउट ओ टू एंड एस ओके विच इज ट्रू अबाउट ओ टू एंड एसओ टू में डिफ्यूजन रेट इज सेम अभियसली तो होने ही सकते ओ टू डिफ्यूज एज एसओ टू साइज फरक होने के डिफ्यूजन रेट फरक हो मैं के बना चुके ओ टू डिफ्यूज रू टू टाइम साइज एसओ टू अब यह तब फर्मुला तेई अगि को फर्मुला लगाईदिने रेट इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू वन बाय रुट अफ डी इसी कर दिने अब ओ टू को निल्स कति हो वन बाय रुट अंडर बत्तीस अभी एसओ फोर को निल्स एसओ टू को सोलह दुना बत्तीस बत्तीस प्लस बत्तीस कति हो चौसठी वन बाय चौसठी हो अन वन बाय चौसठी बने कौन सा आंसर तेसर तबे ले निकालना सकना होना चाहिए बाबी नरु सकिन सा करना यो ये फॉर्मूला होने दूसरे को निकालना उस और ओ टू रे एसओ टू को सॉल्व करना उस ओके ला तेसे करी टू पॉइंट टू फोर लीटर ऑफ ड्राई गैस आई मायो ये ता सॉल्व कर हटाई दियो वाले के साथ टू पॉइंट टू फोर लीटर ऑफ सीओ टू गैस एट एन टू पी वेट वन है तो हमने क्या था ऐसा तो भाई ने रू वन मोल वन मोल ऑफ कुने पनी गैस इज इक्वल्स टू कती था ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर हो गया ना एट एसटीपी तो तो वाला CO2 को वन मोल कती होना था CO2 को वन मोल CO2 को वन मोल कती होना था मां CO को C को बारा अने बत्तीस बत्तीस प्लस बारा कती था 44 ग्राम 44 ग्राम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर हो तो � into 2.24 is equals to hey 2.24 is equals to 2.24 liter la like, sri solve ganus aba ela solve ganus answer ta baile nikalna saknu huncha esko answer auncha 4.4 gram hey la like, sri garyo bhane sajilo bhayo tesai gari a certain mass of gas occupies 70 liters at 760 mm of hg व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट फाइव एटमोस्फेरिक प्रेसर बनाया सर लाया नो उस ता ये बने एकदम साझीलो सा मैं लोग आगे बनी सके ऐसे यहाँ किस आ फॉर्मूला वॉल्यूम देखो सा तेज़ पर चिता बालाई प्रेसर देखो सा अंदर साझी ते वॉल्यूम रा प्रेसर फॉर्मूला के P1 B1 इज़ इक्वल्स टू P2 B2 आई P1 B1 इज़ इक वन एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ हेनो यो एटमोस्फेरिक प्रेसर में यो एम एफ एचजी में मैं अगि नहीं आर को भैल्यू तब फरक फरक यूनिट में देखे थे तब कन्वर्ट कर सकू भाई बहन वन एटमोस्फेरिक प्रेसर बने सेवेन सिक्सटी एम एफ एचजी हो सो हमें इस लेना सकता तो तब कोर्टी लिटर देखो सो पी वन को कति वन एटमोस्फेरिक प्रेसर भी वन बने फोर्टी रर यो सरी आर लिखा रहे मैं यहाँ पी होने ओके सो पी टू इंटू भी टू सो पी को अब हम नि सरी पी दे फाइव एटमोस्फेरिक प्रेसर इंटू भी भी टू अब भी टू वाने कति आए तोर्टी अपन फाइव आगे आए ना दैट इज एट सो इस तब इसको आंसर एट लिटर खोज एट लिटर यहाँ टिक लगन इस तब सल्व कर सकूँ ओके तेगरी भाई बहनी द रेसिओ अफ यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट टू द एवोग्रैड नंबर हाई अब यो मेरे अगर पन तब ऐलायो सीखा को है ना तो क्या ना इसको मेरे अगर नोट में पन ले है देखो सु इसको आंसर क्यों चला बनुस्ता तब ऐले अगर वक्खर नोट में ले है कौसा ला डी रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू डी एवोगेड्रोज नंबर 
आर अपन एन ए भेरी इंपोर्टेन्ट नोट भनेर लेखाको थिए यसको भ्यालु के हो त के के भनेको के हो भाइ बहिनीहरु बोल्ट्समैन कन्स्टन्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ 1.3 into 10 to the power minus कति 23 ए सरी 28 होला ओके अघि लेखाइ थिएका छु ल यति तपाईहरुले न्यूमेरिकल सोल्भ गर्नु भोल यसको आन्सर सहितको स्क्रिनशट लिए हाल्नुस् तपाईहरुलाई घरमा एकचोटि फेरि रिभिजन गर्नुस् न्यूमेरिकल न तपाईहरुलाई समस्या छ प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस गर्न बाँकी छ नयाँ नयाँ न्यूमेरिकल भकोले गर्दा खेरि घरमा यो क्वेशन फेरि एकचोटि सोल्भ गर्नु होला सबै जनाले है ल स्क्रिनशट लिनु भएको हो ल लिनु भयो है यति भइसकेपछि अब यसलाई मैले काटे र अब यो तपाईहरुको होमवर्क ल यति क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले घरमा गरेर आउनु पर्यो सातवटा क्वेशन छ भाइ बहिनीहरु यसको स्क्रिनशट लिए हाल्नुस् ल फटाफट है यसको स्क्रिनशट लिए हाल्नुस् यसको आन्सर हामी नेक्स्ट क्लासमा डिल गर्छौ र अब हामी सँग स्टेट्स अफ म्याटर को दुईटा अझै एउटा लेक्चरमा सकिन्छ होला सो अर्को क्लासमा हामी स्टेट्स अफ म्याटर लेसन भ्याउँछौ र यो होमवर्क तपाईहरुले गर्नु होला ठ्याक्कै 7 बज्यो आजको लागि यति नै भाइ बहिनीहरु मेरो टाइम सकियो हामी भेट्छौ नेक्स्ट वीक किनभने यो वीक मा आज लास्ट वीक बाकी लास्ट डे हो यो सो त्यति जेल टाटा बाइ बाइ आस्थाला बिस्ताला सी यू टुमारो और नेक्स्ट डे सो केमिस्ट्री को रेक्वेस्ट थियो सो दम अ यही चैप्टर ए हुन्छ बाबु त्यो क्वेशन चाहिँ यस्तो गर न अब टाइम सकिसकेछ त्यो क्वेशन तपाई मलाई भाइबर ग्रुपमा पठाइदिनुस् म त्यहाँबाट हेर्दिन्छु है ल भन सेटिङ सेटिङ टाइम बढाउने होइन 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 त्यो मिस्टेक टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्छ त्यो है सेटिङ टाइम बढाउने हामीले एससीमै पढेको हो नि अस्ति हामीले साइन्स बुकमै पढेको छौँ यो जिप्सम हाल्नुको मेन कारण नै त्यसको सेटिङ टाइम बढाउने हो कन्क्रिटी कन्क्रिटिभिटी बढाउनुको लागि हो है तपाईँको आन्सर राइट छ त्यो बुकमा टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्छ है हस् ल आजको लागि यति नै गाइज द्याट्स अल सी यू नेक्स्ट विक